欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子的颜值，还有谁敢怀疑？近期，关于著名女演员杨子在电视剧《长相思》第二季中外表不够出众的讨论在网络上此起彼伏。这位实力派演员饰演的角色一向备受关注。然而，最新一季的出演却遭到了部分观众的抱怨。然而，事实上，杨子一直以来都拥有标志的面容和精湛的演技。如今，她即将在新剧《国色芳华》中重新展现其独特魅力，相信必将令观众耳目一新。《国色芳华》是杨子和李现继《亲爱的热爱的》后的第二次合作。该剧融合了宫廷、商业、爱情等多种元素。讲述了商户之女何为芳与雅官长安的蒋长阳相识、相知相爱的动人故事。据悉，该剧必将为观众呈现一场视觉和情感的双重盛宴。作为当下备受关注的实力派女演员，杨紫在多部热播剧中均饰演女主角，这足以印证其出色的演技与深受观众喜爱的地位。事实上，她拥有标志的面容，加之精湛的演技。已经成为当代荧屏上不可或缺的明星。值此国色芳华即将与观众见面之际，让我们共同期待杨紫在新作中的精彩演绎，一睹这位实力演员的独特魅力。相信在导演的精心指导及编剧的细腻构筑下，杨紫必将在剧中展现出更加出色的演技与更加迷人的容颜，为观众呈现一次视听盛宴。相信在新剧中，杨紫必将以惊艳的表现，重新获得观众的认可和好评。再次联手，贾玲、杨紫的新作会是我们期待的那样吗？贾玲与杨紫再度合作引发热议，网友期待新作品。杨紫在《长相思》中表现获赞，观众对其角色产生共鸣，观众对演员和作品期待高。也呼吁给予更多礼节与支持。贾玲、杨紫在携手，档期已锁定。嘿，各位吃瓜群众注意啦！娱乐圈又传来大新闻，咱们的喜剧女王贾玲和演技派小花杨紫竟然要二搭了。这事儿一出，微博热搜瞬间被挤爆，网友们纷纷表示：“这组合，我是服气的。”据可靠消息，杨紫在最近的采访中透露。贾玲导演已经悄悄预约了她的档期，看来两人的新作品已经在紧锣密鼓的筹备中。这下可好，网友们不仅期待值爆表，还开始脑洞大开，猜测起新作品的类型和风格来。有的说要拍喜剧版《白蛇传》，有的则呼吁来个现代都市版的《还珠格格》。反正怎么热闹怎么来，评论区一片欢声笑语。杨紫豆豆深入人心，新角色引猜想。提到杨紫，就不得不提她在 X X 剧中饰演的豆豆一角，那演技简直是教科书级别的存在，让人看了又爱又怜。这不，一说到贾玲和杨紫的二搭，网友们纷纷回忆起豆豆的种种，直呼豆豆那演技绝了，期待她和贾导碰撞出不一样的火花。而对于新角色，大家更是猜测纷纷，有说是古装剧的才女，有说是现代剧的独立女性，还有人开玩笑说，干脆来个穿越剧，让豆豆和贾玲的角色来一场时空爱恋吧。总之，网友们的想象力之丰富，让人叹为观止。小妖大婚无新郎，网友直呼蹲守。另一边，杨紫主演的《长相思》也是热度不减。尤其是小妖的大婚情节，更是吊足了观众的胃口。不过，这大婚怎么还缺个新郎呢？网友们纷纷表示不解，并调侃道：“难道是小妖太美，新郎害羞不敢来了？”更有甚者，直接喊话编剧：“快给咱小妖安排个帅气的新郎，不然我们可不依。”而杨子本人也在社交平台上幽默回应。想知道小妖大婚为何无新郎？今晚记得蹲守恶。这一波互动瞬间点燃了网友们的热情，纷纷表示小板凳已备好。
就等大戏开场了。”小妖四百年和解录，观众共鸣深。说到《长相思》中的小妖，他的成长之路可谓是波折重重，用四百年的时间与原生家庭和解。这份坚持与勇气让无数观众为之动容。有网友留言：“小妖的四百年是漫长的等待，也是自我救赎的过程。他教会了我们，无论过去多么艰难，总有和解的一天。”还有网友感慨：“杨子真的把小妖演活了，他的每一个眼神、每一个动作，都让人感同身受。”这份共鸣，正是《长相思》能够持续爆火。讨论度居高不下的重要原因。争议性总结：杨子的不会辜负观众的爱与期待。在娱乐圈这个日新月异的舞台上，演员与作品之间的化学反应往往能决定其成败。贾玲与杨子的二搭，无疑是众多观众翘首以盼的盛事。而杨子在《长相思》中的出色表现，更是让他成为了观众心中不会辜负的代名词。然而，这也引发了一个值得深思的问题：在观众的高期待之下，演员与导演是否应该承担更多的责任与压力？还是说，我们应该给予他们更多的礼节与支持？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！